Hi friends, so in the next topic first unit la paapu. So in the video la problem types paapu. So I will quick ka mudiyo 10 to 15 minutes kulla na cover panna try panna. So problem types. Abdin paathiye abdin na broader seven types na arke number book textbook reference badi. So on internet la paathiye na inno nariya types arko. Ana na makin the L type matton terja po. So L type inna na bus tungle gini abo andu chena na. Apro oru type kandal la oru type inna abdin specifica ne abo arko. So adhikka na keyword na idu. S cube G square C N. So S cube G square C N. The keyword matton ne abo achi kanga. So, if you have a unit, you can use a keyword. So, if you have a unit, you can use a unit. So, if you have a unit, you can use a unit. So, one by one, I will explain what I am going to do. So, first, what is the keyword? So, first, what is the N? So, N for numerical. So, numerical kind of problems are N. So, N is the numerical. So, next, C. So, C is the permutation combination. That is the combination. So, combinatorial. So, C is the combinatorial. That is the 2G. So, 2G is the graph problems. 1G is the graph problems. So, 1G is the geometric problems. So, geometric problems are like lines based on the line. That is the S cube. S cube is the First one is sorting. In the order, I will search for the name of the order. I will search for the searching. Final S is the string processing. Okay. So, first of all, we have to use the problem type. So, we have to use the name of the order. So, I have to use the order of top to bottom. Top to bottom, bottom up. So, I have to use the top to bottom. एक्सप्लेन बन रहा है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूमेरिकल कलर मट्टो चेंज पने के लिए। सो फर्स्ट प्रॉब्लम अंदर न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल ना उनमें इल्ल रुम्बा सिंपल। नमन नॉर्मल ना मैक्स लर करे प्रॉब्लम्स। अदलां कंप्यूटर यूज़ पने अलगावतम यूज़ पने सॉल्व पनो। एग्जांपल के फंक्शन � आधे कपरों इक्वेशन सॉल्व करना, सो इक्वेशन सॉल्व पन रहे लोग उनके एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, अंदर इक्वेशन सॉल्विंग पन्ना, आधे कपरों मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इल्लाम पन्ना, सो मतलब बड़ी इरकरे डिफरेंट काइंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इल्लाम है ना न्यूमेरिकल अंदर लोग उनके अंदर, ओके ये अप्रॉक्सिमेशन अब डी ना नहीं है इंटेग्रेशन पढ़ के मोड़ इंटेग्रेशन और डिफरेंशिएशन और पढ़ के मोड़ कॉन्सेंट्रेट पढ़ने पड़ते हैं नहीं ना तेरी इंटेग्रेशन अंग्रेज़ वैल्यू है ना हम कोरो अप्रॉक्सिमेशन आना वैल्यू था सो ये सिंबल इस दिन के पाकत लोग ना नोट पढ़ने के में तो � so, C is combinatorial. So, combinatorial. So, if you want to go to the unit, you can see the unit in combinatorial types of problems. What is the example? Combinatorial is a set of combinations. So, combinations are the same as combinatorial. So, combination is the example. Find all four digit numbers starting with one. अपन याना कि इधर क्या वाला चॉइस रखो, टेन डिफरेंट चॉइस रखो, इधर के टेन डिफरेंट चॉइस, इधर के टेन डिफरेंट चॉइस, अब आगे मतलब याना कि इधर का चॉइस है वाला टेन क्यूब, इधर फोर डिजिट नाला कम ही आ रखे, इधर ये तो टेन डिजिट इन पन्नो ने चिकना, अपन बातें ही ना टेन पावर टेन ना इडो, सो कॉम्बिनेटोरियल simple or good. So not simple. So that main a combinatorial problem. So that a feature in a dina large number of possibilities. So number of possibilities on the narrow arc. So number solution possibility on the owner car. So solution possibility on the narrow arc. So it's a combinatorial problem. So that 
ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்னு ஒன்று படிப்போம் நம்ம ஸோ ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் தான் இதோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் என்னென்னு நான் இப்போ கிராஃப் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும் இன்னும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அவ்வளோ கரெக்டாக இல்லை ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸ் ஆனால் தென் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நார்மலாக வந்துடும் ஃபைன் ஸோ காம்பினோ காம்பினோட்டோரியல் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம அதில் என்ன வந்துச்சு கிராஃப் தென் ஜாமெட்ரிக் கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏதாவது நோட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் இன் பிட்வீன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுங்க நடுவில்லை So, a set of vertices along with this edges is called as a graph. One set of vertices is called as a graph. One set of vertices is called as a graph. So, if you learn graph in discrete max, that's why you can use the algorithm. Now, let's take an example. So, if you have a communication network established in your college. So, in college, there are 4 labs. So, lab 1, lab 2, lab 3, lab 4. ஸோ ஒரு ஒரு லேபுக்கான டிஸ்டன்ஸாக அந்த எஜ்ஜில் இருக்குது ஸோ எல்லா லேபோட டிஸ்டன்ஸ் சே மீட்டரில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ எல்லா வேலையும் நான் இருந்தால் சும்மா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் காண்டி தான் ஸோ மீட்டரில் இருக்கோ இல்லை கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஃபைவ் கிலோமீட்டரில் இருக்குது அப்படின்னு நான் அசியம் பண்ணிக்கேன் இல்லை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் இருக்குதுன்னு அசியம் பண்ணிக்கேங்க யூனிட் முக்கியம் இல்லை ஸோ கிராஃப் வச்சு நம்ம ஜென்ரலி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் ஸோ மெயினாக என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னு எழுதுகிறேன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் தென் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்து நமக்கு எங்கே யூஸ் ஆகும் ஒன்னொன்றுக்கும் ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் எங்கே யூஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு அமேசானில் எல்லாருமே ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த ஒரு டெலிவரி ஏஜென்ட் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அது இருக்கும் ஸோ டெலிவரி பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஐம்பது ஐட்டமையும் என்ன பார்த்துல போய் டெலிவரி பண்ணால் கரெக்டாக எல்லாருக்கும் டெலிவரியும் பண்ணி முடிச்சிடணும் வேறஸ் ஓவராலாக ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் வந்து மினிமமாக இருக்கும் ஸோ அங்கே யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரியல் வேர்ல்டில் எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எஃப்பியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு ஸோ அங்கேயுமே கிராஃப்ஸ் யூஸ் ஆகும் தட் இஸ் எங்கெல்லாம் நெட்ஒர்க்கிங் வருதோ நெட்ஒர்க்கிங் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு கிராஃப் யூஸ் ஆகும் இதை தவிர நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்குது சும்மா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயும் ஒரு மூணு அப்ளிகேஷன் நாலு அப்ளிகேஷன் தான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்னும் இன்டெப்த் வேணும்னா நீங்கள் நெட்டில் தேடி படிச்சுக்கோங்க தென் இன்னொரு மேஜர் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளமாக டிஎஸ்பின்னு சொல்லுவோம் இது ஒன்றுமே இல்லை அமேசான் டெலிவரி ஏஜென்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு ஏஜென்ட் இருக்காரு ஸோ ஏஜென்ட் ஏ ஸோ ஏஜென்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட மொத்தம் டெலிவரி பண்ண வேண்டியது மொத்தம் ஒரு என் ஒன் டு என் டென் வரையும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பத்து இடத்துல டெலிவர் பண்ணும் ஸோ ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பத்து சிட்டி இருக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருக்காரு ஸோ ஒரு ஏஜென்ட் இருக்காரு இதெல்லாம் சிட்டி ஸோ ஒரு எல்லா சிட்டிக்கும் போகணும் போயிட்டு எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஒரு டைம் தான் போகணும் ஸோ இப்போ அமேசான் டெலிவரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சிட்டிக்கும் ரெண்டு மூணு டைம் போக மாட்டாங்க ஸோ எல்லா சிட்டிக்கும் ஒரு டைம் தான் ட்ராவல் பண்ணும் தட் இஸ் ஆல் சிட்டி மஸ்ட் பி விசிட்டட் எக்ஸாக்ட்லி ஒன்ஸ் ஸோ அந்த ஏஜென்ட் வந்து எல்லாருக்கும் டெலிவரி பண்ணும் ஆனால் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரே டைம் மட்டும்தான் போகணும் திரும்ப திரும்ப போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே ரீச் ஆகிடும் இதுதான் ட்ராவலிங் சேல்ஸ்மேன் ப்ராப்ளம் ஸோ இதை நம்ம இன்டெப்த்தாக அதோட அல்கோத்தம் அப்புறம் படிப்போம் சும்மா அந்த கிராஃபுக்கு எழுத வேண்டிய பாயிண்ட் இவ்வளோ தான் ஸோ இவ்வளோ பாயிண்ட் எழுதினீங்கன்னா போதும் ஸோ கிராஃப் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஸோ கிராஃபுக்கு அப்புறம் ஜாமெட்ரிக் அடுத்து வந்து நம்ம ஜாமெட்ரிக் ப்ராப்ளம் ஸோ ஜாமெட்ரிக் ப்ராப்ளம்னா நம்ம நிறைய அல்கோத்தம் படிக்க மாட்டோம் ஸோ ஜாமெட்ரிக்னா ஜென்ரலி பேஸ் என்னன்னா லைன்ஸு 
பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் ஸோ ஃபிகர்ஸ்னா என்ன வரும் ட்ரையாங்கிள் பாலிகன் எக்ஸகன் ஸோ இதெல்லாம் வரும் ஸோ இதெல்லாம் எதர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஜாமெட்ரி தொல்கோத்தம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபிகர்ஸ் நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வேணா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபிகர்ஸ் நிறைய ஸோ எதாவது வேணும்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஜென்ரலி நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம படிக்க போக ஒரு ஆள் கோத்தம் தான் அதை நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு செட் ஆஃப் என் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் செவன் வரையும் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து க்ளோசஸ்ட் செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஜாமெட்ரிக் அல்கோத்தம் வச்சுட்டு இதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தென் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று நம்ம படிக்க போகிற அல்கோத்தம் வந்து கான்வெக்ஸ் ஹல் பாலிகன் ஒரு அல்கோத்தம் படிப்போம் ஸோ கான்வெக்ஸ் ஹல் அல்கோத்தம்னு படிப்போம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவோன்னா இதுலேயும் ஒரு செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அல்டிமேட் டாஸ்க் என்னென்னா ஒரு பாலிகன் வரையணும் சச் தட் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கவர் ஆகும் such that all points must be covered so idha nammoda convex hull problem so convex hull problem la enna appadina or polygon varayenum and polygon vandu smallest ah irukanum so irukkadile chinna polygon ah irukanum such that kuduthiruka ella points me cover aagum idhukume real world application irukku so ella na solradoda oru sila neenga thedi paaru pa adutha vandu ஜாமெட்ரிக் முடிஞ்சிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்ச்சிங் ஸோ சர்ச்சிங் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியவே தெரியும் என்ன இருக்குன்னா ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு கீ ஒரு ஐட்டம் வந்து சர்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஐட்டம் வந்து கீன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம் சரி இதில் நான் சிக்ஸுங்கிற ஐட்டம் சர்ச் பண்ணோம் அப்படி சர்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இல்லை ஐட்டம் ஸோ அல்கோத்தம் வந்து இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த சர்ச் பண்ணுறது வந்து ரெண்டு டைப்பாக பண்ணலாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் லாஸ்ட் டைம் படிச்சிருப்பீங்க ஒன்று வந்து லீனியர் சர்ச் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து பைனரி சர்ச் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒரு அல்கோத்தமுக்கும் ஒரு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அல்கோத்தம் எது வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் சர்ச்சிங் எங்கே யூஸ் ஆகுது ஸோ ரியல் வேர்ல்டில் சர்ச்சிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோன் கான்டாக்ட்ஸ் உங்கள் ஃபோன் கான்டாக்ட்ஸ் பாருங்கள் ஃபோன் கான்டாக்ட்ஸ் இப்போ ரேண்டமாக ஷஃபுல் ஆகியிருக்கு ஃபஸ்ட்டு அகமது இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜெட்டில் ஒரு நேம் இருக்குது அப்புறம் எம்மில் இருக்குது அந்த மாதிரி ரேண்டமாக ஷஃபுல் ஆகியிருந்தால் உங்களால் தேட முடியுமா ஸோ இல்லை ஸோ கான்டாக்ட்ஸுங்கிற வந்து ஒரு ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எஃபிபியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணுவீங்க எங்கெல்லாம் நம்ம சர்ச் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் சர்ச்சு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதான் சர்ச்சிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ட்டிங் ஸோ சார்ட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஜென்ரலி வந்து நம்ம இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதை சில அல்கோத்தம் டிக்ரீஸிங்கில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் ஜென்ரலி வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் பண்ணுவோம் ஸோ சார்ட்டிங் எப்போதுமே நம்ம பபுள் சார்ட் படிச்சிருப்போம் இன்சர்ஷன் சார்ட் படிச்சிருப்போம் நிறையா படிச்சிருப்பீங்க அதெல்லாம் நம்பர்ஸ் வச்சு படிச்சிருப்பீங்க ஆனால் ஷார்ட்டிங் வந்து நம்ம எதில் வேணால் பண்ணலாம் ஸோ நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் இல்லைனா பிட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ என்ன டேட்டா டைப்பாக வேணால் இருக்கலாம் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது ஸோ ஷார்ட்டிங்க்கு நிறைய அல்கோத்தம் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சர்ஷன் ஷார்ட்டு பபுள் ஷார்ட்டு இதெல்லாம் இப்போ நம்ம சிலபஸில் கரண்ட்டாக இல்லை இதெல்லாம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ பபுள் ஷார்ட் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் அல்கோத்தம்ஸ் இருக்குது ஸோ எதுக்கு ஷார்ட்டிங் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட நீட் என்ன ஸோ நீட் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் ஹிந்தி டிக்ஷனரி எடுக்கிறீங்க இல்லை இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே எல்லாம் ஷார்ட்டடாக இருக்குது ஷார்ட்டடாக இருந்தால் தான் அவங்களால் சர்ச்சிங் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஈஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு விஷயம் ஷார்ட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் ஃபாஸ்ட்டாக அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இன்னொரு
ஒரு சில டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் சார்ட்டிங் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி நம்ம நீட் பேஸ் பண்ணி என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ சார்ட்டிங்னா இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்கும் ஒரு சர்ச் கீ இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் அதுக்கப்புறம் சார்ட்டிங்கை பொறுத்தவரை இன்னும் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்டேபிள் சார்ட் ஸோ ஸ்டேபிள் சார்ட்னா என்ன இன் பிளேஸ் சார்ட்னா என்ன ஸோ ஸ்டேபிள் ஒன்று இன் பிளேஸ் ஒன்று இந்த ரெண்டு டேம் நேமம் வச்சுட்டா இதை ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டாக எழுதிடலாம் ஸோ ஸ்டேபிள் சார்ட்னா என்ன ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஸ்டேபிள் சார்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்கு த்ரீ ஒன் ஓகே இப்போ ஒரு ஒன்று ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்த இடத்த நான் குறிக்க வந்து சும்மா ஏன்னு எழுதுறேன் இந்த இடத்த குறிக்க பின்னு எழுதுறேன் ஸோ ஸ்டேபிள் சார்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது சார்ட் ஆனால் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஒன் நம்பர்ஸ் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒன் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் ரிசல்ட் சார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரிசல்ட் வந்து ஒன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் ஸ்டேபிள் சார்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரெண்டு சேம் எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஒன் ஏங்கிற எலிமெண்ட் வந்து ஒன் பிக்கு முன்னாடி இருக்கு ஸோ ஒன் ஏ வந்து ஒன் பிக்கு முன்னாடி இருக்கு பொசிஷன் வைஸ் ஸோ ஸ்டேபிள் சார்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆஃப்டர் சார்ட்டிங்கும் ரெண்டு சேம் எலமெண்ட் இருக்குன்னா அதோட ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் சேமாக இருக்கணும் தட் இஸ் ஒன் ஏ இங்கே முன்னாடி இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கேயும் ஒன் ஏ முன்னாடி தான் இருக்கணும் எதுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் ஒன் பிக்கு முன்னாடி இருக்கணும் தட் இஸ் பொசிஷன் இந்த ஏங்க பொசிஷன் ஆஃப்டர் சார்ட்டிங்கும் ஷுட் பி லெஸ் தேன் பி தான் ஸோ அது மாறக்கூடாது இது தான் ஸ்டேபிள் சார்ட் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எழுதினீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன் பிளேஸ் சார்ட்னா என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் அடிஷ்னல் மெமரி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அடிஷ்னல் மெமரி அது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு சில சார்ட்டிங் அல்காவத்தை வந்து அடிஷ்னல் மெமரி யூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த அடிஷ்னல் மெமரி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதான் வந்து இன் பிளேஸ் சார்ட் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ப்ராசஸிங் ஸோ ஸ்ட்ரிங் அல்காவத்தம்ஸ் நிறையா இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரிங்லேயும் நம்ம நிறையா பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங் இப்போ நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது ஸோ ஸ்ட்ரிங் ப்ராசஸிங்கில் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங்னா என்ன ஸோ ஸ்ட்ரிங்னா ஜென்ரலி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதோ ஒன்று டிசைனுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு அல்கோரித்தம்ங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அது கேரக் ஆல்ஃபபெட்ஸாக தான் இருக்குன்னுமா நெசசிட்டி இல்லை பிட்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஸோ என்ன வேணால் இருக்கலாம் ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸாக இருக்கணும் அந்த கேரக்டர்ஸ் என்னவா வேணால் இருக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம ஜென்ரல் என்ன பண்ணுவோன்னா ஸ்ட்ரிங் மேட்சிங் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங் மேட்சிங் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஏ இருக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரிங் பி இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங் மேட்சிங் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகும் இதை தவிர அடிஷ்னலா ஜீன்ல கூட நிறைய இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜீன் வந்து ஜென்ரலி இந்த ஏடி ஜிசின்னு இருக்கும் ஸோ ஜீன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் மேட்ச் பண்ண கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மொத்தம் இவ்வளோதான் இந்த ஏழு ப்ராப்ளம் டைப் தான் ஜென்ரலி நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஒரு ஃபாஸ்ட் ரீகேப் பார்த்துலாம் ஸோ எஸ் கியூப் ஜி ஸ்கொயர் சிஎன் ஸோ அகைன் நான் எழுதலை என்ன வந்து நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் சீனா காம்பனோட்டோரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஜீனா கிராஃப் அகைன் ஜி ஃபார் ஜியோமெட்ரிக் தென் எஸ்ல வந்து சார்ட்டிங் சர்ச்சிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் மொத்தம் அந்த ஏழு தான் ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்துலயும் ஒரு நாலு பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படின்னா போதும் தென் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சொல்லுங்க நான் நோட்ஸ் எடுத்து தரேன் நோட்ஸ் எடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை பட் நோட்ஸ் ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எங்கே ரெஃபர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்